ബന്ദിപൂർ വനമേഖലയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രാത്രികാല യാത്രാ നിരോധനം സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി പ്രത്യേക സമിതിയെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായ ഈ സമിതിയിൽ കേരളത്തിൻ്റെയും തമിഴ്നാടിൻ്റെയും കർണാടകത്തിൻ്റെയും പ്രതിനിധികളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് വർഷമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഈ രാത്രികാല നിരോധത്തിൻ്റെ ഫലശ്രുതി എന്താണ് അത് ഈ നാടിനും ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതിക്കും മേൽ എന്ത് സ്വാധീനമാണ് ചെലുത്തിയിരിക്കുന്നത് നേർക്കാഴ്ച അക്കാര്യമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്
മൂന്നംഗ സമിതി അത്തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടായിരിക്കും സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് എട്ട് വർഷമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു നിരോധനത്തിൻ്റെ ഫലമായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ ഫലമായി നിരോധനം എന്നല്ല നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ ഫലമായി എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ച നഷ്ടം എന്നുള്ളത് വിലയിരുത്താൻ വിലയിരുത്താനേ തയ്യാറായിട്ടില്ല പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്ന ചില കണക്കുകളും രാത്രിയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കടകളുടെ കച്ചവടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പിന്നെ വിവരങ്ങളും വെച്ചിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് തുറക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്നത് അതിൽ നമ്മളുടെ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നൊരു വലിയ പൊള്ളത്തരമുണ്ട് ഇതിലൊരു കൃത്യമായ നിലപാടെടുക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നില്ല അത് ബത്തേരിയെ തകർക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വയനാടിനെ തകർക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പൊള്ളയായ ചില വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ സംഭവത്തെ കാണുകയാണ് കൃത്യമായി നിലപാടെടുക്കേണ്ട ജനപ്രതിനിധികളൊന്നും തന്നെ ഇതിൽ നിലപാടെടുക്കുന്നില്ല ഇത് കൃത്യമായി വളരെ പിന്നെ ശാസ്ത്രീയമായ ചില കണ്ടെത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ റോഡിലൂടെയുള്ള ഈ പാതയിലൂടെയുള്ള രാത്രിയിലെ യാത്രയ്ക്ക് ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സഞ്ചാരത്തിനുള്ള നിയന്ത്രണവുമല്ല അവിടെ സഞ്ചാരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ആ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള മൂന്നോ നാലോ വാഹനങ്ങൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രാത്രിയിൽ കർണാടകയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ വീതം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നും യാത്രക്കാരില്ല പക്ഷേ യാത്രയുടെ പേരാണ് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചരക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും രാപ്പകലില്ലാതെ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ പിന്നെ ചരക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വാദിക്കപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആനകളുടെ ഏറ്റവും സജീവമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഡിംഗ് കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുതുമല നാഗർഹോളെ വയനാട് മേഖലകളിലുള്ള കാടുകളാണ് ഈ കാടുകൾ ആണ് പലപ്പോഴും ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള റോഡ് കീൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ആനകളടക്കം ആനക്കുട്ടികളടക്കം പുലികളടക്കം മരിച്ചു വീഴുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം രാത്രിയാത്രാ നിരോധനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വലിയൊരു നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും ഇത്തരം ജീവജാലങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ നിന്നും മൈസൂരിലേക്ക് പോകുന്ന റോട്ടിൽ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇരുപത് വാഹനങ്ങളാണ് ഓടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാഹനങ്ങളുടെ ബഹളം രാത്രിയിലുള്ള കണ്ണും ചിക്കുന്ന വെളിച്ചം ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് വ്യാകുലരാകുന്ന മൃഗങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും അധികം തിരക്കുള്ള പാതകളിൽ ഒന്നാണിത് നാനൂറോളം പച്ചക്കറി വാഹനങ്ങൾ മാത്രം ദിനംപ്രതി ഇതുവഴി സഞ്ചരിക്കുന്നു ടൂറിസ്റ്റുകളിലടക്കം ആയിരക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ പുറമേയും റോഡിലെ തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചതോടെ റോഡുകൾ കുരുതിക്കളങ്ങളായി മാറി വേട്ടക്കാർ കൊന്നുതള്ളുന്നതിൻ്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി മൃഗങ്ങളാണ് വാഹനമിടിച്ച് ചത്തുപോകുന്നത് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റിലൂടെയാണ് അതായത് വൈൽഡ് ലൈഫിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും അവരുടെ പീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇരട ഇര തേടേണ്ടതും അവരുടെ അവർക്ക് അവരുടെ ഇക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നീഡ്സ് ചെയ്യേണ്ടതും സമയമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഈ രാത്രി യാത്ര നമ്മൾ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ട് ഒരുപാട് കില്ല് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് റോഡ് കിൽസ് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ കില്ലിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ കുറയ്ക്കാൻ അതായത് ആക്രമണങ്ങൾ ഈ രാത്രി യാത്രയിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് ആൻഡ് 
this is most of the time it is ignored and this happens in vanapadagalil mrugangal kollapadunnad sadharana gathil avaganikkapadunna onnana indiyile ella vanyajeevi samrakshana kendrangalilum nadakkunna karyamana വേട്ടയാടലിനേക്കാൾ റോഡ് അപകടങ്ങളിലൂടെയാണ് വന്യമൃഗങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നതെന്ന് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയതോടെ ചില മണിക്കൂറുകളിലേക്ക് റോഡ് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ആ പരീക്ഷണം വലിയ വിജയവുമായി ഇപ്പോൾ റോഡ് അപകടങ്ങളിലൂടെ കൊല്ലപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ദേശാടന സ്വഭാവമുള്ള ആന കടുവ ചീറ്റപ്പുലി തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി മൃഗങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിനും വെള്ളത്തിനും ഇണത്തേടലിനുമായി ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നവയാണ് circling these two elements unlike human beings for us we need a car and we need building etc that doesn't matter here so during just just because of that they keep migrating bandipur vanam 90 shatamanavum ilapuriyum kaadugalana venal kalath mikkavaru marangaludeyum ilapuriyum ee samayam ee kaadugalil bhakshanathinte labhyatha kurayum adode vayanattilekkum mudumalayilekkum ivadathe mrugangal deshaadanam nadathu ennal roadgal ee mrugangalude swabhavika sanjarathe shalyapeduthunnadana is being disturbed because of the road and each time i have we have observed that even a small group of elephants which are of course very social animals when they have to cross the road there is so much of disturbance when we calculated road marigadakkuga ennada aane adakkamulla mrugangalkku polum valiya budhimuttundakkunna karyamana ere samardathodeyana aanagal polum roadgal murichu kadakkunnathu very normal ee abayagaramaya vyavasthaikka maatram varuthendadund migrate as i said you so this alarming whole whole, whole system was uh, has to be given a break ുള്ള മദ്ദൂർ ചെക്ക് പോസ്റ്റാണിത് കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾ തടയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ രാത്രിയിൽ വലിയ തോതിൽ വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ യാത്രക്കാർ അതിനോട് ഏതാണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി നാല് ബസ്സുകൾക്ക് യാത്രാ നിരോധനത്തിൽ ഇളവ് നൽകി ഇതിലെ സർവീസ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവയിലൊക്കെയും വളരെ കുറച്ച് യാത്രക്കാരെ സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ ആനയോ അല്ലെങ്കിൽ കടുവയോ ഒക്കെ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പത്രങ്ങളിൽ വാർത്ത വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ആംഫീബിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ റോഡ് കിൽസിൽ ഒരു അമ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനവും ഉഭയജീവികളും അതുപോലെ തന്നെ ഉരകങ്ങളൊക്കെയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ വാഹനങ്ങളോട് വാഹനങ്ങളുടെ വേഗതയോട് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത പറന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത തവളകളും അതുപോലെ തന്നെ സിസേലിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതുവരെ നമ്മുടെ ജന്തുശാസ്ത്രകാരന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവശാസ്ത്രകാരന്മാരോ പൂർണ്ണമായിട്ടും തിരിച്ചറിയുക പോലും ചെയ്യാത്ത എൻഡമിക്കുകളായ സഖ്യപർവ്വതത്തിൽ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ജീവജാലങ്ങളാണ് തവളയെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഉരക ഉഭയജീവിയായിട്ടുള്ള സിസേലിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അമ്മിഞ്ഞുകുടിയൻ പാ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ തുരപ്പൻ പാമ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക ഇനം പാമ്പുകൾ അതിൽ അമ്പതോളം സ്പീഷീസുകൾ നമ്മുടെ സഹ്യപർവ്വതത്തിലുണ്ട് വാഹനങ്ങളുടെ വലിയ ശബ്ദവും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശവും മൃഗങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കുന്ന അസ്വസ്ഥത വളരെ വലുതാണ് നടു റോഡിൽ കണ്ണിലേക്ക് വെളിച്ചമടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാനാവാതെ നിൽക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് മേലാണ് വാഹനങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ഈ ഇറച്ചി തേടിയെത്തുന്ന മറ്റു മൃഗങ്ങളും പിന്നീട് ഇതേപോലെ തന്നെ അപകടങ്ങൾക്കിരയാവുന്നു രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ ജീവികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും എല്ലാം വിഹാരരംഗമാണ് ഈ റോഡുകൾ എന്ന് ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതർ പറയുന്നു പാമ്പുകൾ മുതൽ കടുവകൾ വരെ റോഡിൽ ഉണ്ടാകുമത്രേ ആനകൾ റോഡിൽ പ്രസവിക്കുന്ന ചിത്രം വരെ വനപാലകർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറുമണിയാവുമ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകണം എന്ന ബോധ്യം പോലും അവർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നു എല്ലാ മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യനെത്തുന്നതോടെ ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് മാറും
രാത്രി നിരോധനം കൊണ്ട് എപ്പോഴും മൃഗങ്ങൾക്ക് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നിർഭയത്തോടു കൂടി ക്രോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഒരവസ്ഥ സംജാതമായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഇത് നാഷണൽ ഹൈവേയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയിൽ എപ്പോഴും വണ്ടികളൊക്കെ കൂടുതൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ രാത്രിയാണ് ഇര പിടിക്കുന്ന ഇര പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മൃഗങ്ങളൊക്കെ യഥേഷ്ടം സഞ്ചരിക്കുന്നത് രാത്രിയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവരുടെ സന്താന സഞ്ചാര സാധനം വളരെയധികം അയവ് വരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഗുണമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കാരണം സ്വാഭാവികം അവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നിരോധനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാച്ചുറലി വണ്ടി ഇവിടെ ഓടാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏരിയയിലൂടെ നമുക്ക് ഇനിയും റോഡ് വേണോ ഇത്രയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹാബിറ്റാറ്റുകളിലൂടെ ഇനിയും നമുക്ക് റോഡുകൾ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ലോ റോഡ് മാത്രമല്ല ലീനിയർ ഇൻട്രൂഷൻ എന്നാണ് ആ വാക്ക് അതായത് അത് പവർ ഗ്രിഡുകളാവാം പൈപ്പ് ലൈനുകളാവാം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കൃഷിയിടങ്ങളാവാം ഹാബിറ്റാറ്റുകളാവാം അത് മനുഷ്യരായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഇൻട്രൂഷൻസ് ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊരു സാധനവും ഇനി വേണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അതായത് നമുക്കൊരു റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഗതാഗതം നിരോധിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് പിന്നീട് ഇനിയും നമുക്ക് കൂടുതൽ വനങ്ങൾ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിക്കുവാനില്ല നിലവിൽ തന്നെ ഒട്ടനവധി ബദൽ മാർഗങ്ങൾ ബദൽ പാതകളുണ്ട് ഇന്നും മൈസൂരിലേക്ക് പോകുന്ന ബദൽ പാതകൾ പലതും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് കാട്ടിലൂടെ വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ മാത്രം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ നാഷണൽ ഹൈവേയിലൂടെ ഈ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ നിന്നും മൈസൂരിലേക്ക് പോകുന്ന പാതകളിലൂടെ രാത്രിയാത്ര നിരോധിക്കുമ്പോൾ പകരം നാഗർ ഹോളയിലൂടെ പോകുന്ന മറ്റൊരു ബദൽ പാതയുണ്ട് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരൊക്കെ ഈ ബദൽ ഈ കാ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഈ ബദൽ പാത ഒരു മൂന്നോ നാലോ കിലോമീറ്റർ മാത്രം വനത്തിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് മറ്റൊരു റോഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള റോഡിലെ കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ അടച്ച് നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സമാന്തരമായ നല്ലൊരു പാതയായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും യാത്രാ നിരോധനത്തെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല നിർദ്ദേശങ്ങളും പല ഭാഗത്തു നിന്ന് വരികയുണ്ട് ഒന്നും ശാസ്ത്രീയമല്ല ഈ ഈ പത്ത് പറയുന്ന പത്ത് പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്തിൽ ഈ പറയുന്ന പാതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രായോഗികമാണ് മുകൾ മുകൾ പാലമോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വേയോ ഒന്നും തന്നെ ഓർത്ത് പ്രായ പ്രായോഗികമല്ല ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മളുടെ പരി പിന്നെ ഈ ഇന്ത്യയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന വനം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ത്രീ പെർസെൻ്റ് ആണെന്നാണ് കണക്ക് ഇപ്പം നമ്മളുടെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിനുള്ളിലുള്ള ഏത് തരം ഇടപെടലും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഒന്നത് പിന്നെ ഇത്ര രീതിയിലുള്ള വൻതോതിലുള്ള മുതൽ മുടക്കിന് ആര് തയ്യാറാവും ഇത് ശാസ്ത്രീയമല്ല ഒരിക്കലും ഒരിടത്തും ഇത് മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനോട് ഇതിനോട് പിന്നെ പൂരകമായിട്ട് ഇതിനോട് അനുകൂലമായി ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരി പ്രേരി പ്രേരിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വഴിയെന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ പറയുന്ന ജീവികളോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു കരുണയായിട്ട് ഇത് കാണുകയും നമ്മളുടെ ചില സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ബലിയടിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന ഒരു ബദൽ നിർദ്ദേശങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രായോഗികമല്ല ആഫ്റ്റർ ദി ക്ലോഷർ it was uh, the, the beauty of nature is in such a way that uh, we started recording more animals on the road from night ratri kala yatra niyantrana tode ratri samayathu road il irangunna mrugangalude ennam valare yera vardichittunda rendu deshiya paadagalilum njangal nadathiya kanakkedappu prakaram ratri 9 mudal 6 mani vareyulla samayangalil roadgalilude sudandramayi thanne mrugangal sanjirikkunnathu kandathan pattiyittunda യഥാർത്ഥത്തിൽ റോഡ് അപകടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊല്ലപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന മൃഗങ്ങളാണിവ റോഡ് അടക്കുന്ന സമയം മുതൽ മൃഗങ്ങൾ റോഡിലൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങുന്നു ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ജീവി വർഗം എന്ന നിലയ്ക്ക് മനുഷ്യർ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ ചിന്തിക്കണം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനാകുന്ന ദുരന്തം ഒഴിവാക്കുക തന്നെ വേണം റോഡപകടങ്ങളിൽ
ഇന്ത്യയിൽ വെറും മൂന്ന് ശതമാനം വനമേഖല മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഈ കുറഞ്ഞ പ്രദേശത്താണ് മൃഗങ്ങളെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത് അതെങ്കിലും നാം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാടുകൾ സമൃദ്ധമായെങ്കിലേ നല്ല മഴ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ വെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യത ഭദ്രമാവുകയുള്ളൂ ഇന്ത്യയിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ പുഴകളും വന്യജീവി സംരക്ഷണ മേഖലകളിൽ നിന്നാണ് ഉദ്ഭവിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാടുകളുടെയും വന്യജീവികളുടെയും സംരക്ഷണം നമ്മുടെയും നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയുടെയും സംരക്ഷണം തന്നെയാണ് നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല കാട്ടിലും കടലിലുമെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് വേണം എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയാണ് പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായി വരുന്നത് കാട് പ്രധാനമായും കാട്ടിലെ ജീവികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്ന ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടായേ തീരൂ വളരെ കുറച്ച് കാടേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ അത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ അത്യാവശ്യമാണ് 